齐，我这儿有重要情报，你需要吗？哟，态度这么强硬，你说吧。你别忘了您的承诺，要兑现的。那你得先告诉我，华夏广告公司广告位投标，你们公司有参与吧？嗯，继续说。我可以告诉你，邦利集团的竞标价，但是我必须要见方向一面，看看他有没有受委屈，我才能告诉你。沈浩生，你现在没有资格跟我讲条件，你听见了吗？江琴，你也给我搞清楚，你想要高考邦利集团，你所付出的只是一个和你不爱的女人离婚罢了，而我要做的是众叛亲离，你别逼我改变主意。沈浩生，我告诉你。如果你给我的消息是假的，你不但会众叛亲离，我还会让芳香身败名裂。除非他们都在骗我，否则绝对不会是假的。好，我相信你一次。强，告诉你一个消息。这次华夏广告公司的投标，我们没有成功。哼，那哪家公司中标了？是华龙公司，而且他们的价格仅仅只比我们高出两万块，也就是说，每一个广告位仅仅只比我们高出五千元而已。竞标价格有高有低，这很正常。但是如果只比我们高出两万块钱的话，那就有点反常了。就是啊，以华龙公司的实力，我觉得他们不会小气到以五千元为一个浮动点。他们这么做，我觉得只有一个原因，就是知道我们的底价。你的意思是，公司内部有人泄密？除了这个原因，我没有办法解释到底为什么会发生这样的事情。可是这次竞标底价，除了你我。就是几个部门经理知道，如果他们当中出现了内鬼，对公司来说，就是个大麻烦。是啊，所以我们要尽快想办法揪出这个内鬼。你觉得会是谁？我也不知道，现在一点线索都没有。但是我觉得我们应该想一个万全之策，绝对不能冤枉好人。谦卑声张，免得打草惊蛇。你说这些人怎么这样啊？你已经把股份给他们了，他们的心怎么不知足呢？人心不足蛇吞象啊！有的人呢知足常乐，有的人欲求不满，没办法，每个人是不一样的。那你也不能不管呢，必须得收拾他们。这种人他有第一次就有第二次，你再给他们一次机会，他还会出卖你的。目前，鉴于公司开发的这两个项目收益期太长，导致了公司出现入不敷出的危机，所以我做出以上的决定。董事长，我支持你的决定。那董事长，有意向了吗？准备转包给哪家公司啊？这两个项目我们付出了很多的心血，所以我想，就算是要转包。要找一家有实力的公司来做，绝不能毁了这个项目。我在办公室的时候考虑了这几家公司，但我很难做出选择，因为都不太了解。要不这样吧，戴总，回去以后你帮我了解一下哪家公司更具有实力。好的，没问题，我抓紧办。上次竞标那个事儿，只不过是个小儿科。如果你想跟芳香在一起，就要做件大事，让我看看。
真没想到是你好生。我是被逼的，你为什么这么做？我要求方江、江奇在耍，你知道吗？我也没有办法。你被开除了，你说什么？浩强，你先冷静一下，不要做决定，我们再商量一下怎么处理，好不好？真的要开除我？难道你忘了方香当时是背着江七给我交的保释金，把我放了出来？你忘了他不顾自己的安危，给你通风报信，解救邦里集团？他现在被江七逼到这个份儿上了，你非但不帮忙，还落井下石。你是我哥吗？你还当我是你弟弟吗？你要是我弟弟，就不出卖公司，出卖我。浩生，浩强，你们两个是亲兄弟，不要这样。你们坐下来，慢慢。我们的钱用不着你管